السؤال اللي بعديه وكده نكون دخلنا على حته ثانيه خالص اللي هو بيكون بيقول ايه؟ بيقول السيتوزول اكستس اوف السنسيسز اوف الميفا لونيت من الستريت. ايه الميفا لونيت ده؟ الميفا لونيت ده يعتبر ماده بيكون موجو ماده موجوده اثناء بتتكون اثناء تكوين الكوليسترول يعني الميفا لونيت بيتكون وبعدين الميفا لونيت ده بيطلع لعمليات كمان وكمان وكمان عشان يتحول الى الكوليسترول. العمليات اللي كمان وكمان 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 دي ملغيه من علينا الحمد لله احنا علينا بس ان احنا نعرف ازاي ازاي من من الستريت او بمعنى اصح من الاسيتايل كو ايه بكون ميفالونيت وبعدين سهم على طول تقول ميفالونيت بيتحول الى الكوليسترول يعني ايه برضو يعني يا ستي كالاتي انا دلوقتي لو انا ايه هو الكوليسترول ده اصلا الكوليسترول دي تعتبر ماده موجوده في ال الكوليسترول دي تعتبر ماده موجوده في جسمك بصوره فري او بيقول لك انها بتكون موجوده في صوره كومبايند يعني ممكن الكوليسترول ده يتحد مع لونج تشين فاتي اسيد شكل الكوليسترول بيكون عامل ازاي عشان لو حظك دخلت الدكتور شافه يعني بيقول لك اكتب لي استراكشرات ممكن يقول لك اكتب لي الاستراكشر بتاعت الكوليسترول بس احنا مش هنستخدمه في حاجه يعني هو عباره عن حلقتين سداسيتين من سقف الحلقه الاولانيه هتطلع بارضيه الحلقه الثانيه اللي هي عباره عن حلقه سداسيه برده وبعدين تقوم راسم جنبها حلقه خماسيه اللي هي بتكون عامله كده اهو وبعدين بتطلع اه بي ال بتطلع بديل بديل عامل زي ديل السمكه كده وهنا وهنا بيكون عندي سي اتش 3 وهنا بيكون عندي سي اتش 3 وبعدين بيكون عندي هنا برده سي اتش 3 طالع من التقاء دي مع دي ومن التقاء دي مع دي برده بيكون عندي طالع سي اتش 3 وبرده ممكن تلاقي هنا برده طالع سي اتش 3 واخيرا بيقول لك ان انت يكون عندك دبل بوند بيكون موجوده ما بين الكربونتين اللي هنا دول وهنا بيكون عندك مجموعه او اتش ومجموعه الاو اتش دي هي المجموعه اللي من خلالها مجموعه الاو اتش هي المجموعه اللي من خلالها بيرتبط اللونج تشين فاتي اسيد مع الكوليسترول ده عشان احتياطي لو سالت في الشكوى السؤال ده تمام تمام دلوقتي احنا عايزين ندخل في تصنيع الكوليسترول تصنيع الكوليسترول هيتم ازاي قال لك هو عايزك تبدا هو قال لك هو عايزك تبدأ لي من الستريت بس يعني الستريت هتشغل عليه ستريت لايز وستريت لايز هيتحول الى الاوكسال اسيتيت وال والاسيتايل كو اي والاسيتايل كو اي والاسيتايل كو اي اصلا هو ده اللي هيدخل فيه تكوين الكوليسترول هيدخل فيه تكوين الكوليسترول ازاي ان انت هيكون عندك هجيبي تو موليكيولز من الاسيتايل كو اي رمز الاسيتايل كو اي المفروض احنا خلاص حفظناه حفظناه وهنرجع شويه اسيتايل كمان شويه اسيتايل كو اي لان احنا قلنا كتير اللي هو عباره عن الاسيتايل كو اي عباره عن سي اتش 3 سي دبل بوند او اس كو اي تمام ده اللي هو عباره عن الاسيتايل كو اي بتدخل تو موليكيولز من الاسيتايل دخل تو موليكيولز من الاسيتايل كو اي هذا تو موليكيولز من الاسيتايل كو اي هن هنركبهم هما الاثنين مع بعض عشان نصنع الاسيتو اسيتايل كو اي يبقى اذا بالتالي احنا هنخسر كو انزيم اي واحد عشان نركبهم هما الاثنين في بعض والانزيم هنسميه الثايوليز انزيم الانزيم هنسميه ثايوليز انزيم وانا عارفه ان في بعض الناس الشاطره بدات بدا يستفزها اسم ثايوليز انزيم لان هو ورد علينا قبل كده ثايوليز انزيم المهم السايوليز انزيم دلوقتي هيركبهم هما الاثنين على بعض فهيكون عندي سي اتش 3 هيكون عندي ال سي دبل بوند او هيكون عندي سي اتش 2 هيكون عندي السي دبل بوند او هنا هيكون عندي الاس كو اي تمام وهنا هيكون عندي الاس كو اي ده اللي احنا بنسميه الاسيتو اسيتايل ده اللي احنا بنسميه الاسيتو اسيتايل كو اي طيب بالنسبه للناس اللي عايزه تعرف السايوليز انزيم ده احنا استخدمناه فين قبل كده لو تفتكروا ده اللي احنا استخدمناه في عمليه الكيتوجينيسيس مش فاكرين في عمليه الكيتوجينيسيس كنا بنكتب فوق كده فاتي اسيد وبنكتب ان هو وصل للاسيتو وصل ليه الاسيتو اسيتايل كو اي والاسيتو اسيتايل كو اي كسر ار الى الاسيتايل كو اي وقلنا ان الاثنين ان الاسيتو اسيتايل كو اي ممكن يرجع الاسيتايل كو اي ممكن يرجع الى الاسيتو اسيتايل كو اي من خلال السايوليز انزيم وسايوليز انزيم هو رايح جاي يعني ممكن يستخدم في في الناحيتين المهم يعني ده للناس اللي هيسه تفتكر بس بس المهم ان احنا بنستخدم هنا السايوليز انزيم تمام وبعد ما استخدمنا السايوليز انزيم كونا الاسيتو اسيتايل كو اي طيب وبعدين بعد الاسيتو اسيتايل كو اي هنستخدم انزيم برضه عدى علينا قبل كده اسمه ال اتش ام جي كو اي سينسيس انزيم اتش ام جي كو اي سينسيس انزيم هذا ال اتش ام جي كو اي سينسيس انزيم برضه عدى علينا في عمليه الكيتوجينيسيس عمليه الكيتوجينيسيس برضه كنا بنعمل كوندنسيشن للاسيتو اسيتايل كو اي مع اسيتايل كو اي وهو المطلوب اثباته برضه هدخل هنا 1 موليكيول من الاسيتايل هدخل 1 موليكيول من الاسيتايل كو اي هذا ال 1 موليكيول من الاسيتايل كو اي هيضحي بيه الكو انزيم اي اللي عنده وهدخل لي جزيء ميه عشان تفكي ما بين عشان تدي اتش لي لي الكو اي والاو اتش اللي هكملي بيها بقيت مجموعه السي او اتش بتاعت الاسيتايل وبالتالي هيكون عندك الاتش ام جي الاتش ام جي كو اي الاتش ام جي كو اي ده عباره عن رمزه ايه رمزه كالاتي رمزه عباره عن سي او او خلي الناحيه دي هيكون عندي الكو اي هنا هيكون عندي سي دبل بوند او هنا بيكون عندي اس كو اي زي ما اتفقنا اختصار عباره عن عن عباره عن ثلاثه هيدروكسي ثلاثه ميثايل بلوتراي الكو اي بلوتراي الكو اي معناها 
الجلوتراي فوقيه معناه الجلوتراي الجلوتراي فوقيه معناه ان هو مكون من خمس كربونات فبالتالي هنرسم الخمس كربونات كده جنب بعض واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة والخمس كربونات جنب بعض وبعدين عند كربونه رقم ثلاثة عند كرب واحد اثنين ثلاثة أربعة وهيكون هنا عند خمسة عند كربونه رقم ثلاثة هنركب مجموعة هيدروكسي وهنركب مجموعة ميثايل هو عبارة عن ال CH3 وبعدين هكمل بقية المركب عادي اللي هو هنا هيكون عندي CH2 وهيكون عندي CH2 وهيكون عندي هنا COOH ده اللي هو عبارة عن يعني ال HMG كوي تمام اللي هو عبارة عن ال HMG كوي ده من خلال ال HMG كوي سينثيس انزيم وبعدين هنشغل انزيم تاني اسمه الريدكتيز انزيم هذا الريدكتيز انزيم بنسميه ال HMG كوي ريدكتيز انزيم هذا الريدكتيز انزيم هيعمل ايه؟ هذا الريدكتيز انزيم وظيفته ان هو هيتخلص لي من الكو انزيم ايه؟ وظيفته ان هو هيتخلص لي من مجموعه الكربوكسيل وهيحولها الى مجموعه الكهول عاديه، ازاي يعني؟ ازاي ان احنا هندخل تو موليكيولز من الناد هندخل تو موليكيولز من الناد بي اتش بلس اتش في مقابل ان احنا هنطلع تو موليكيولز من الناد بي وهنطلع الكو انزيم ايه اللي هو عباره عن الكو اش، التو موليكيولز من الناد بي اتش بلس اتش معناه ان انا هدخل اربع كربونات من الهيدروجينات وواحده هيدروجينيه هتروح لي الكو انزيم ايه علشان يطلع ونتخلص منه اللي هو عباره عن الكو اش الهيدرو التلات هيدروجينات التانيين هيقوموا داخلين على السي دبل بوند او فهتتحول عباره فهتتحول الى السي اتش 2 او اتش يعني ايه ادي الاو زي ما هي ودخل عندي تلاته هيدروجين اللي هو عباره عن اتش و اتنين اتش وبالتالي سي اتش 2 او اتش وهتكملي بقيه المركب عادي سي اتش 2 سي وهنا بيكون عندي او اتش وهنا بيكون عندي سي اتش 3 وهنا بيكون عندي سي اتش 2 او وهنا بيكون عندي سي او او اتش وكده انا كونت عندي مركب اسمه الميفالونيت وهو ده المركب اللي احنا كنا عايزين نوصل له من البدايه